生生们，啊！生生们，珊珊，在，我在，我可以帮你上麦吗？相亲词要给大家排戏喽！怎么对？怎么对？你们一般是有什么剧情之类的，还是说对什么内容啊？呃，一般这边会有一个公告板，房间管理员会把台词放在上面。哎，怎么还没有啊？肯定在准备，马上就有了。嗯，哎，我这边好像上不了台词了，生生你稍微等一下啊，这边出了点问题。好，妈，千万要简单一点，没事的，你放心，你一定可以。嗯嗯。我说你要不就随便说点吧，说点那个简单的，大家都懂的。来来来，都等着呢。感情戏其实很简单，生生们，嗯，我爱你，你爱不爱我？谢谢，我帮你下麦。感情戏其实没有你们想的那么复杂，也不是一定要谈过恋爱才可以。最重要的是要让观众从你们的台词里听到真诚。大家可以多去挖掘一下自己的内心
，多去揣摩，多练习，就这样。好厉害，真的太厉害了，说的跟真的一样。嗯，他本来就是专业配音演员，共情力当然强。他背过好多次《我爱你》，下次我找给你听。真的好佩服那些早年跟他对戏的人，是怎么扛得住那么多表白台词的？难道就没有心如情网的吗？不知道啊，他没有什么八卦之类的，也没有因戏生情的吗？不知道啊，你比我了解，你好好想想。好像有过几次传闻。哟，刚才配那句可以啊。比较细还有感觉了，你有没有那种，嗯，就是砰砰砰，心跳加速的感觉？你戏里说过多少次我爱你啊？嗯，那说不清了，但肯定没你多。多揣摩，多练习。行行行，来来来，同学们，我们再接着揣摩揣摩，练习练习。生生慢，我爱你，你爱不爱我？我回来啦，给你们带了关东煮。嗯，睡了他？怎么今天睡这么早啊？特地买回来咱仨吃的。哎，跟你说个啥？江青瓷对他说：“我。”真的假的？什么时候？真的假的？台戏，台词，你差点吓死了。就算是台戏，也是第一次有人对你说这话，我没说错吧？就是啊，这种好事怎么落不到我头上啊？他都一百年没和人排过戏了，生生，你不亏，第一次被人告白就是他，绝对不亏。你再跟着起哄，不给你抄笔记。哎，别别别，五零八的顶梁柱，小的给你买的，趁热。我不吃了，还要再刷牙。我睡了，你们也快点，明天可就是考试周了。睡啦。我们是羡慕你嘛？就是啊，羡慕死了！我真的要睡了。好梦啊，梦里有某某某。对了，你昨天还没说完呢。强青瓷有个传闻。嗯，那有没有真的？就是那种公认的官配 CP 之类的。嗯，没有。啊？为什么？没有人起哄啊？嗯。他刚进配音组，有过一段简短的自我介绍。嗯嗯。嗯。我是江青瓷。嗯。我是单身。有女朋友会告诉大家的。特别的正经，弄得没有人敢开玩笑。而且，他的粉丝群是最彪悍的，谁敢给他随便配啊？啊，这么可怕！好了，快吃，一会儿还要考试呢。哦，对哦，考试。<笑>同学们，考试马上开始了，带了手机的要么关机，要么静音。我们现在开始发试卷，答题之前要先填好姓名、班级和学号，千万别漏啊！考试期间一定要保持安静。不要交头接耳，有什么问题随时举手示意。为期两星期的期末考试是本科的最后一次大考，让我暂时忘记了远在天边的完美配音和枪青瓷。
，来了。周正，快点。早啊。早，我买了上次你们说好吃的那个春卷儿。哇，谢谢。快点，周正。嗯，你有这些家、啊，这不是你上次说好吃的吗？哎，那个慈善 A P P 合作的事儿怎么样了？哪个 A P P 啊？啊，你是说那个生生慢那个是吧？啊，呃，我跟他们联系，他们说这两个星期考试呢。我说你们考试要紧，先考试，考完再说。行，我等他们考完吧，反正咱们不急。啊！我的床，我的大鹅，想我了吧？十四天，这就已经结束了。嗯，哎呀，庆祝一下吧，我明天就走了。好啊，没问题啊。嗯，那我们晚上吃什么？我订地方，吃烧烤。烧烤可以。呀。我还有好多快递没取呢，我去取一下。你要帮忙吗？啊，没事，不用。那我看一会儿微博啊。嗯，你还记得你微博？两百多粉丝没掉光啊？你还别说，我这两百个粉丝都是活的，好几个我都认识呢，他们都是跟着我两年的啦。哦，我们家社长让我考完试申请一下身份认证，正规一点的。你一会儿帮我看一下，美金。嗯。我怎么突然涨了这么多粉丝啊？啊，哎，真的哎，两千九百九十九。嗯，你是发了什么新歌？没有啊。那你点进去看看。嗯、你被强子因此关注了，是不是？他为什么关注你啊？啊？不知道啊，有什么事儿？能有什么事儿啊？哎，他都对你说我爱你了。你再拿这件事开玩笑，我跟你翻脸了。哎呀，我就说嘛，你当不了配音演员。我一说，脸都红了。哎，你快看看啊，你微博千万别有什么低俗内容，免得影响人家对你的印象。这倒没有，就两句吐槽的，其他都是今天吃什么，明天吃什么，未来会吃什么之类的。你再往下翻翻看,看。哎，好了好了，你先告诉我怎么样申请身份认证。哦，那你先点开这个认证的这个页面，你先填写资料。还要有好友辅助认证啊？对啊，你挑几个带 V 的好友帮你确认申请。要几个呀？我好友里带 V 的不多，嗯，好像是三个吧。你看看，系统会自己给你推荐的。巧了，哎呀，天上掉下个枪青瓷，刚好就够了。哎，你要是没有他的话，你还真不够资格认证。全勾上，点提交。会不会不太好呀？这个麻不麻烦？这个不麻烦，他呢只会收到一个系统私信，让他点一下同意认证，做一个动作而已。况且。人家都主动关注你了，肯定不会介意一个辅助证明单，嗯，对吧？来，快点一下，确认。行了，那我就去隔壁问问他们要不要一起吃烧烤。嗯，你要是有想叫的人，你就告诉我，认证通过了，你告诉我一声。拜拜，拜拜。嗯、没想到你给我发的第一条私信。是让我辅助认证，万分万分感谢。没关系。老师吃过咖喱牛肉粉丝汤吗？既然您喜欢美食，我就讲个菜谱当做回馈吧。嗯
牛肉呢，先切小块洗净，开水过一下血沫，用温水泡一把粉丝，汤锅里加水，放入牛肉、葱、姜、香叶，大火烧开，撇掉浮沫，加料酒去腥，烧开后转小火慢炖，加咖喱粉烧五分钟，放粉丝烧开就可以吃了。哦，对了，不要忘记加香菜，很好吃的，我最喜欢吃这个汤了。这道菜我很擅长，嗯，嗯，是真的。嗯，本来想报答你的，那我还是多烧点菜谱再来吧。报答？当然，麻烦你给我辅助认证，当然要报答。真想报答？嗯，当然。给我唱首歌吧。唱歌。现在，现在，啊，不不，我一点不想现在。我是问你是不是现在要听，我不是说我现在要唱。你稍等，那就现在吧。你可以说话了，这里只有你和我。我回来啦！那那什么，我一会儿要唱歌，唱呗，早习惯了。哦。嗯。你想听什么歌？你比较擅长什么？古风。古风，那就《小命最重要》吧。小命最重要。嗯，那首歌还蛮有意思的。嗯、呃，那让我找一下伴奏。好。那什么？什么？我一会儿要唱个没节操的歌，不许出声，不许笑。什么歌？小命最重要。你要唱这首歌给你粉丝听？没，给蒋勤子听。你什么时候跟蒋勤子这么好了？你为什么要给他唱歌？他不是帮我申请了身份认证吗？我就还他一首歌。伴奏唱到了吗？哦，哎呀，你走走走走，哎，你唱呗。哎呀，走走，你在我还想。好了好了。我开始了。嗯。八腿我就跑，武功比我高，我就要自爆。美酒美女不能少，插头吹口哨，烦恼跑跑跑，明天会更好，比比节操更重要。要么合力，要么转头就跑。大浪声张，胃口特别的好，有人胡闹。花全空的一套，大家原地探探虚实就好。点头还要哈哈哈哈大笑，先到的老，下要功夫最好。何必何必，东倒东抢东抢，东东东抢东抢东东抢。天出魔阵，魔阵不是有修花阵，遇敌人写个人就变不会太认真。你看傻乐什么呀？嘘。重要。还不错。呃，对了
，你喜欢吃花梗吗？我喜欢。喜欢，你也喜欢。还可以，不过有一种做法还是比较喜欢吃的。花格。嗯，香辣豉香花格，吃过吗？嗯，吃过，不过不常吃辣的东西，平时要录歌，要保护嗓子。也不是很辣，做法也不难，就是处理起来会比较麻烦。嗯。先是用淡盐水浸泡半小时，让花格吐出泥沙，然后再洗净，再用开水把它们全都烫开口。好想录下来啊，造福所有强青瓷粉丝。要备两份调料，一份是生抽、砂糖、料酒、白胡椒粉、高汤。在碗内调匀，材料备好之后，在锅里放入少许油，放入豆豉、蒜蓉炒一会儿，再放入香葱的白段、红椒丝、姜丝炒香，再倒入花蛤和调味汁大火翻炒，最后看汤汁剩一半了，就可以倒入水淀粉继续翻炒。最后的最后，加入香葱的清段。记住了吗？嗯，我记住了，谢谢。我要走了，下次什么时候给我唱歌？下次？没有下次了吗？下次等你有时间，随时找我好了。好，那再见。再见。是你家订好了吗？订好了。你跟枪青瓷到底发展到哪一步啦？啊？你们都关小房间密会了，你怕被他粉丝爆头啊？你俩在加密房间私会了，只是唱了首歌，还在加密房间一对一唱歌？确实，看起来是这样的。绝对不是你们想的那样啊！啊，妮妮，快快快，起来穿衣服。期末考是要大餐，烧烤最重要。是啊，你俩什么时候都发展到这地步了？哦，真没什么。哦，我快递忘了拿，我去拿快递了，拜拜。啊，是啊。莫一身改莫大叔了，我这盒饭啊，全就是你花格给吃了，不客气。嗯，做不好大厨的一生不叫莫倾城啊。你今天不忙啊？忙，一到年底就更忙了。哎，对了，你过年什么安排啊？加班呗，什么安排？来，来，嗯，来自单身狗的同情。嘿。哟，雷声哥，给我的呀，没事，我来看看这个单身狗。行，那你们聊。好嘞，茶堂见了。你怎么来了？啊，你不是一会儿了飞机吗？我这看你这孤家寡人的，给你送点温暖吧。行，谢了。跟我还客气。我说你这年年过年，不是在这加班，就在录音棚干活，想想这都怪可怜的。这不是挺好的吗？重视，好什么好？哎，要不然我给你订个票，你跟我一起回东北过年得了。我家那七大姑八大姨的孩子满地跑，可热闹了。而且东北现在大雪纷飞，老漂亮了。我实在是走不开啊，而且也习惯了，一个人清静，挺好的。就当是过年放假休养了呗。行吧，你就知道你劝不动你。那个豆豆在录音棚给你准备的那个吃的喝的，年夜饭的时候你自己准备好了，我们就在线上陪你过年了，啊，好，那我先去机场了。行，一路平安，我就不送了啊。
。那个你自己照顾好自己、啊。嗯嗯，给爸妈带好。嗯，拜拜。嗯，慢点啊。好。别急，慢了，老大。您放心吧。李峰，哎，我的红包准备好了。这小子就是红包，赶紧干活。红包。晚上我要吃一八做的鱼啊。好嘞。哎，有什么好吃的呀、啊，姨父？姨父给你们弄一下。来来，快快快，快点。来了，伟哥。哎呀。哎，等等等，反了反了。上联儿，这是上联儿。上联你这没文化呀。好好好，我看啊，这样可以吧？好，可以可以，来，公平。好，这个高度。好，可以，好，哎哎哎哎哎，好了，哎，好好好，过年了。哎呀，吉星高照，人财两旺啊我也提前祝你新年快乐，叔叔，咱们今天天黑就关门啊？嗯，别玩手机了，去把工作框收一下。你自己不会收啊？不麻烦了吗？回去回去啊。是另外医生啊，看着像。哎，这三天两头闹，等两年啊，没医生给他们看病了就不闹了。哎呀，啊，没事的。哎呀。啊，我来帮你。你去帮我把后面那个还有小箱拿给你就行。哦。没事吧？怎么样？怎么样？你没事吧？我没事。现在他俩回去，没事吧？没事没事。走吧走吧，走。放着。嗯。还看什么呢？有认识的？嗯，正好看到上次来买乳酸菌的那个医生了。哦，就上次你给看过面相那个？嗯，对，他还挺侠肝义胆的，知道保护女孩子。下次来，我一定要给他打啪啪针。行，剩下钱你补。献殷勤，这完全没赶上、啊。莫医生，莫医生。啊，没事，坐坐坐坐坐啊。好，人专门来感谢你了。对不起啊，连累您了。没事，那个病人的家属他们怎么回事？最近发烧的孩子多，病人也多。昨天晚上有几个孩子同时来急诊，他一个人就忙不过来。那个家属就嫌他看得慢，然后今天上班就堵着他了。莫医生。你这伤没事吧？不碍事，处理一下，您别吓着别人。对对对。嗯，这样就看不见了。莫医生，嗯，今天真的是谢谢你了，真的感谢你。哎哎哎真的不用跟我客气。来，你们啊，现在这喝口水，啊、休息一会儿再走。谢谢谢谢。嗯，我还有点急事儿，先去忙了啊。啊，那好。张老板，来，跟我来。干嘛呀？我找借口走，难道等着他们一直道谢啊？这有什么呀？
吃晚饭来不及了，对面超市有特供盒饭，味道不错，我请你。走。你待会吃什么呀？哎呀，随便吃点就行。嗯，怎么关灯了？哎，对呀、啊，怎么黑漆漆的？什么情况啊？哎呦，咱们来的真不是时候啊！算了，去那边看看。去干嘛？要准备节目吗？不用，他们说要讨论一下娱乐曲，让我特地叫你。我家人多，不一定能上线，千万别忘了。嗯，好，我知道了。拜拜。戴我头盔啊！啊，知道了。我先走了啊。嗯，一会儿见。嗯。炒个西红柿呗，哎，好，这么多菜还不够你吃的？我想吃西红柿啊，都没地方放了。哎，姐给我。这孩子，还是把这个超市关早了。你这一年忙到头，就少赚这两天的钱，你还舍不得呀？你不知道，嗯，我们超市对面医院的医生们都特别喜欢我做的盒饭。那我得看看我姐都做了什么好吃的呀！这是这么吸引人，非常不错呀，色香味俱全呀。这咱们等会儿可以直接热热吃了呀。这还有花蛤呢，这花蛤啊，是生生帮我写的菜谱。哎，生生，你可以呀、啊、你。啊？怎么？怎么了？哇，好香，好多菜啊！听说你开始关注菜谱了。怎么了？这是要跟妈妈学做饭啦？我，嗯，我做饭，嗯，我们家狗都不吃。<笑>他呀，天生就跟这厨房犯冲。<笑>那可不行啊！那将来你爸你妈老了怎么办？谁做饭呀？那难不成你天天给他们点外卖呀？哎，那就找个会做的。嗯，那也可以。那这么说呀，以后我们家生生找男朋友第一条就得是会做饭。哎，你们忙，我先走了。有，还不好意思，长大了。啊，加班被大闹一场，心里肯定不舒服。带着刚刚那个儿科的医生，安慰安慰。嗨，我跟他们那么熟，还用得着给他们东西吗？今天大年夜。不一样啊，那我就先下班了，你就给你们送过去吧，就说是你买的就行。你做事儿，留我名儿。不是你你就，慢点啊，走了，拜拜。嗯。哎，不对呀、啊，我不也下班了吗？生生啊，前两天啊，我去了这个取暖公司，但他们说这个老房子啊不好装暖气的，所以啊，我就给你买了这个新的电暖气，你先用着啊。嗯，好，谢谢大哥。大张破费，你们几个臭小子！哎，这窗户啊都给你修好了，现在一点都不漏风了。你在这弹琴啊，手都不会冷了。还有这窗花，新贴的，喜欢吗？嗯，喜欢，谢谢四哥。不客气。哎，那个桌子上我给你买了暖风机啊，那暖气不够的话，记得把暖风机打开啊。一个够了。老三，你是个多余的吧？他冷啊！哎，你这都跟大哥买重了，买钱也不知道问一问呢。不怕上火。哎，别吵！喜欢喜欢，三哥，我喜欢，特别喜欢，谢谢三哥。哎呀，好了好了好了，来给我给我，我自己收就行，不用不用，你又找。生生，来来来
看看二哥给你安排的健康食谱，每日都有啊，调料都是现成的，拿回来一翻就熟。不用了，家里离菜市场那么近。哎，对喽，你这都多余啊！那菜市场买回来是不是得现摘现洗啊？有那功夫，让师生陪外公去看看电视聊聊天，不行作作曲弹琴也行，是不是、啊嗯？不是，二哥、啊、喜欢。特别喜欢，哎，你还捡一个水果？哎，不用了，哎，大哥大哥，啊、我饮料不要吗？我自己来收就行了。哇，真逗！你不是放寒假，我看你哥几个紧张的，怎么了？羡慕啊？好好看呀，不敢。咱们家唯一一个妹妹，我可不敢羡慕。天生啊，命好，知道就好。<笑>走，跟我干点活去。哎，外公，我也忙了，外公。王阿姨，孟老师，你不回家呀？爸妈不在家，回去也是自己。那这可没人了。我知道。过年好，啊，王阿姨。哎，过年好，过年好。哎，孟老师，那你忙走，我先走了啊。好，路上慢点。哎，好好。来啊！那新的一年呢，我们该抓姻缘的抓姻缘，该抓事业的抓事业啊！不是你说姻缘冲生生说什么呀？啊，他还有停说呀！你这话哪看的呀？我从网上看的呀。网上啊，网恋了。你就是网恋，你才网恋网恋了！我怎么我哪有时间网恋？九点了，啊哥，我先上楼了。啊，给你先打上楼了。给生拿点吃的。啊，不要吃不完，我就这两根够了。这个不要，不要。猪肉脯，鸭脖子。哎呀，等我等我等我。你们塞这么多吃的，不知道吃多了会渴呀？拿着。嗯，谢谢，谢谢哥，那我上楼了。嗯，好嘞。等等，四哥，你真的没有谈恋爱吗？你怎么也这么大话呀？哎，我先上楼了，好好打，我先上楼了。车是慢来了。嗯，我什么时候变成管理员账号了？方便你操作，给你了一个临时管理员。好的，好的，谢谢。来管理员房间。再弹一首歌的录制。作为完美声部的负责人啊，我提议先出一首曲子当做预热，就当是给粉丝的福利了。然后等到周年庆的时候再出一首正式的剧情歌作为大礼。这主意不错哈、啊，这正式的我们可以慢慢等，后面再写。现在这一首啊，我们就选一首轻松一点，找一个大家都喜欢听的，好吧？你这个元老，我这个负责人说了都不算。咱们时隔三年的重头戏可是《枪青词》啊，生生，我在。你喜欢古风，我记得。嗯。最喜欢什么歌？嗯，最喜欢《盛世》。盛世。嗯。那就定盛世吧。我没意见啊，这首歌挺有名的，而且翻唱的人也多，好像得要六个主唱一个念白。那我们完美配音出的东西，没有豪华卡司，都不好意思拿出手吧？这忽然要找这么多人，还要豪华阵容，这大过年的，你现在去哪找人啊？生生，你心里
，有谁合适？我。嗯，就是，如果让你来做策划，你最想请谁？斐少、玲珑剔透、默默尔、王口、北斗小新、健健。最后念白，一定得是你。我。嗯。这不难，不过。你说的这些人，这些歌手啊，都是早年出来的，很多都只开歌会不接戏了，还有一些啊，甚至连歌会都懒得开啊，彻底消失了，变成了远古传说中的人物。比方说，默默啊，默默，豆豆豆饼，你觉得呢？好吧，生生同学。多谢你的抬，我就是默默儿。是不是隐藏的很深呢？豆豆姐，你就是默默儿。嗯，我就是。你，可是豆豆姐，你消失了这么久，没想到你竟然潜伏在完美配音。没想到吧？我们豆豆可是有两个大号。难得啊，听你夸我。不是夸，这是事实。那剩下几个人能不能请到，就看他们卖不卖姜老师的面子了。好，我去问问。不过呢，哎，不过，我记得这里面这个玲珑剔透，我没记错的话，他应该是羌金瓷的死忠粉吧？死忠粉，欧生生，你可想好了，要不要把羌金瓷让给人家？嗯，不用找他，其中的一个，让生生卖来成。生生，这下你可是要火了啊！我不行不行啊！怎么对自己这么没有信心呢？我和他们不是一个级别的，都是前辈，就我一个。而且我是幕后，编曲作曲可以，录歌就……我觉得你可以，不在于粉丝量，只看能力。对呀、啊、对呀、啊，谁不是从小透明过来的呢？你试试。反正就是一首预热曲，回馈给粉丝的礼物，别太有压力了。嗯，好，我试试。他们都是我最喜欢的歌手，能合作，我做梦都没有想到，我一定会尽全力的。
生是谁？